അസ്സാമലേക്കും ജുബിനാസ് വൺ ആൻഡ് ഫീൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജുബിന ഞാനിന്നിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കിലോത്തിൻ്റെ വാനില സ്പെഞ്ചാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം നമുക്കതിനാവശ്യമായത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ രണ്ട് കപ്പ് ഐസിങ് ഷുഗർ എട്ട് മുട്ട രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസെൻസ് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോത്തിനാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ എടുത്തിരുന്നത് ഒരു കിലോത്തിനാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ഇനി അതിലോട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാം കറക്റ്റ് അളവിലായിരിക്കും എടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു ത്രീ ടൈംസ് നമുക്കത് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാനാണ് നമ്മളത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വാനില സ്പഞ്ച് നല്ല സ്പോഞ്ചായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിരിക്കാനാണ് കഴിവതും കുറഞ്ഞതൊരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാണ് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ എല്ലാ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഒരു എട്ട് മുട്ട പീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് കിലോത്തിലാണ് എട്ട് മുട്ട എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെരുവം ഞാനിവിടെ ഒരു ചെരുവത്തിലാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം നേരൊരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളിലൊരു റൗണ്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഒരു ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ മോൾഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ നമുക്കത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ഒന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മോൾഡ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അരിക്കുക അതിന് ശേഷമാണ് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഇതിലിട്ടൊരു ബട്ടർ പേപ്പർ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നാല് സൈഡും ഒരു ചെറിയ പീസും കൂടെ നമുക്കത് വെച്ച് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്ത കേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡീമോൾഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പൊങ്ങിയതൊക്കെ താന്ന് പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് നല്ല രീതിയിൽ പൊങ്ങിക്കിട്ടില്ല നമുക്ക് മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്യാം എട്ട് മുട്ടയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വാനില സ്പഞ്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാനില എസൻസ് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരെ ഈ സ്പെഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ബാറ്ററിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി എസൻസോ ബട്ടർ സ്കോച്ച് എസൻസോ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് സ്പഞ്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ സ്പീഡിലിട്ടാണ് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓരോ ബാച്ചായിട്ട് വേണം ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാൻ അതല്ലെങ്കിൽ കട്ട് കെട്ടിയ പോവും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഐസിങ് ഷുഗർ ആയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് ഒരു കിലോത്തിന് ഒരു കപ്പ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര ഇട്ടാലും മതി ഇത് 
നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിരിക്കണം ബേക്കിംഗ് പൗഡറിൻ്റെ അളവൊന്നും ഒട്ടും കൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്പഞ്ചിന് ഒരു സോഡാപ്പൊടിയുടെ കുത്ത് വരും അതൊക്കെ നല്ലോണം സൂക്ഷിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ സ്പീഡൊന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒറ്റ അടിക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടരുത് ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഒറ്റ അടിക്ക് മൂന്നിൽ നാലിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് ഈ യെല്ലോ കളർ മാറി നല്ല ക്രീമിഷ് കളറായി വരും കണ്ടോ എഗ്ഗിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നല്ല ക്രീം കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കതിലോട്ട് ഇനി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അധികം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിൽ വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നര മിനിറ്റൊക്കെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഓയിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് ബീറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഒരു പരിവം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ മൈദ അരിച്ച് വെച്ച് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറച്ച് ഇട്ട് വേണം നമ്മളതൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വിസ്ക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിസ്ക് ആയാലും നമുക്ക് സ്പാച്ചുല ആയാലും യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് ഇച്ചിരി കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് വിസ്ക്കാണ് സ്ലോവിൽ ഭയങ്കര പതിയെ വേണം ഇത് ചെയ്യാൻ കാരണം ഒരുപാടിട്ട് കുത്തിയിളക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി താന്ന് പോകും മുട്ട പൊങ്ങിയത് താന്ന് പോയാൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കേക്കിന് ഒട്ടും ഹൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല സ്പോഞ്ച് ആവില്ല അപ്പോൾ ഓരോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ടൈമാണത് നമുക്കിത് വേണമെങ്കിൽ ബീറ്ററും കൊണ്ടും ചെയ്യാം ഞാനങ്ങനെ ബീറ്ററും കൊണ്ടും ചെയ്യാറില്ല ബീറ്ററും കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇട്ടടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഭയങ്കര ഹാർഡായി പോകും ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുമെന്ന് അറിയാം എന്നാലും ആ ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊരു നമ്മുടെ മോണ്ടിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ ഹോള് പോലെ കാണും പിന്നെ ഒരു സ്ക്യൂവർ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് ഒരേ ലെവലിൽ ബേക്കായി വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ പത്ത് മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ചെരുവം പ്രീ ഹിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒ 
ഓരോ പാത്രത്തിൻ്റെ അളവ് പോലെ ഇരിക്കും ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത് മിനിറ്റാണ് വെക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മുകളിലൊരു വെയിറ്റ് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എയർ ഒന്നും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് മതി നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പഞ്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവുകയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ അത് അതനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതാണ് താങ്ക് യു